चलिए तो अब हम काल मार्क्स हैव यू अंडरस्टूड लिटिल बिट इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स मैडम Uh, yesterday we discussed about uh, the criticism faced by Marx. Adams, Demis. I'm audible. I'm audible to you. Article two. No, no. Wait. <laughs> I'm audible to you. Audible. Yes. The criticism faced by Marx, like uh, an enemy of open society, he's father of totalitarianism. Uh, he's because of followers of Marx. Correct. Okay. Then. uh is it also because of marx idea communist revolution where even took uh what do you call led to the establishment of a totalitarian state like ussr in china then why uh critics are saying that it is because of fo uh, followers of uh, marx they must uh, whatever happened in ussr or china is by what marxists have done fine so these states became which type of states totalitarian states so who is responsible for all these things followers of marx what is the confusion why marx is criticized is marx the main reason or is followers For followers followers okay right fine so now let us go back to understanding of marx and uh, what we have discussed is marx is a socialist and as a socialist he calls himself as scientific socialism so marxism is a socialism with socialism scientific socialism fine and marx call socialist before marx as utopian so let us understand who were socialists before marx and why marx call them as utopian fine so just write this question as write who were socialists before marx and why marx call them utopian and why he calls his socialism as scientific theek hai to here you write that socialism was a critique of capitalism because of the oppressive nature of capitalism right ideas of socialism became popular during french revolution next paragraph right evolution of socialist ideas evolution of socialist ideas before marx can be seen in two phases
फर्स्ट फेज यू राइट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन डैश करके लिखो राइट ड्यूरिंग दिस टाइम सोशलिस्ट लाइक अभी डैश करके छोड़ दो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग लुई ब्लैंक या ब्लैंक भी है आई एम जस्ट चेकिंग तो ऐसे डैश करके लिख दो बस आई एल जस्ट कंफर्म सोशलिस्ट लाइक डैश कर दो प्रेफर्ड टू ब्रिंग सोशलिज्म थ्रू रेवोल्यूशनरी मेथड्स right however they were not successful right why from marx point of view like right it was too early and they lacked the strategic understanding underline too early too early is also important because according to marx things will happen at a right time just like revolt of 1857 was too early it was premature fine plus they lacked the strategic understanding fine सेकेंड सेकेंड कैटेगरी आते हैं वी आर सींग द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म सो फर्स्ट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देयर वेयर मार्क्सिस्ट हु प्रेफर द रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल नाउ सेकेंड राइट इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट सेकेंड फेज में राइट इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट evolutionary socialists right those who tried to bring socialism through peace yeah in a peaceful manner peaceful manner here you write the name of scholars first right saint simon saint simon saint simon charles fourier and robert owen owen robert owen second phase ha ye peaceful wale hain robert owen right they tried to bring socialism in a peaceful manner through a peaceful manner is me chal nahi rahe peaceful manner underline karo matlab what will be that peaceful manner likho right by bringing change in the conscience of the capitalist
ठीक है तो मेकिंग देम मोर अवेयर दैट एक्सप्लॉयटेशन इज बैड सो समथिंग लाइक गांधीज मेथड फाइन सो चेंजिंग द कॉन्शियंस गांधीज मेथड वॉट वी कॉल हृदय परिवर्तन ठीक है तो हृदय परिवर्तन मेथड इज द यूटोपियन मेथड चेंज इन कॉन्शियंस ओके नाउ राइट हाउ एवर दे वे आर नॉट सक्सेसफुल हाउ एवर दे वे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर एम्स राइट बोथ चल नहीं रहा है छोड़ो लिखो बोथ सेन राइट बोथ चार्ल्स फोरियर फोन चल नहीं रहा था तो चला के लो हाँ ये दे दो ये दे दो इसी में देख लेते बोथ चार्ल्स फोरियर एंड रॉबर्ट अवन tried to introduce some sort of communes communes communit communism mein communes hote hain na communes right for example robert avan for the first time gave the idea of cooperatives gave the idea of cooperatives up next paragraph likho since their efforts were not successful marx called them utopians ठीक है वो जो बता रहे थे ना रेवोल्यूशनरी उसी में लिख लो नाम लुई ब्लॉ फ्रेंच रेवोल्यूशन से थोड़ा बात के हैं बट वही मार्क से पहले के लुई ब्लॉ ब्लॉ बी एल ए एन सी लुई ब्लॉ तो दे वे आर रेवोल्यूशनरीज बट इट वॉज प्री मेच्योर एंड लैक द थियरी देन दीज दोज हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस देयर मैथड वॉज ऑल टूगेदर रॉन्ग ठीक है सो ही कॉल देम एज यूटोपियंस फाइन ही आर जस्ट राइट दैट मार्क्स बिलीव्ड दैट Marx believed that socialism can come only by revolutionary methods. Full stop. Right. However. revolution requires first right proper understanding of capitalism second understanding the movement oblique the right time hmm. 
right hence marx called for praxis called for praxis next paragraph since attempts to appeal the conscience of capitalists didn't work marx rejects the idea of conscience or soul soul marx says if soul had been there they would not have done wrong or their soul must be dead so now that soul work will not work is that clear so he doesn't have any trust in soul so marx is not a spiritualist gandhi is a spiritualist marx is materialist they may ask you to compare gandhi and marx fine so gandhi is also marx minus violence fine so lot of similarity you will find in gandhi gandhi have also learned lot of things from marx and gandhi's idea of ram raj is actually the modification of marx idea of communism in indian circumstances fine so that we have to understand now this just write uh, about perspective of marx as a thinker in western philosophy we can categorize thinkers either as a likho idealists example plato those who talk about idea god and all these things second right materialists materialists example hobbes marx they are materialist so anyway in modern times the role of religion etc will reduce and materialism will grow so marx is essentially a materialist fine and ek question likho likho right how change can come according to marx is there any possibility of change through peaceful manner so from marx perspective is there any possibility answer is no okay ab likho right according to karl marx there is no birth b i r t h birth without blood there is no birth without blood full stop right violence is the mother of all revolutions 
ठीक है तो देर इज नो बर्थ अंडरलाइन करो नो बर्थ मीन्स नो चेंज इज पॉसिबल नो सोशल चेंज इज पॉसिबल विदाउट वायलेंस राइट दैट इज वाई कॉम्युनिस्ट रेवल्यूशंस आर कॉल्ड एज रेड रेवल्यूशन इंडिया इज हैविंग विच रेवल्यूशन नाउ सेफ्रॉन रेवल्यूशन ठीक है तो मार्क्स रेवल्यूशन इज रेड रेवल्यूशन बट वॉट यू आर सींग इज सेफ्रॉन रेवल्यूशन नो रेवल्यूशन इज विदाउट ब्लड तो रेवल्यूशन और वायलेंस ही इज अ स्कॉलर हु जस्टिफाइज वायलेंस नाउ द क्वेश्चन इज वाई पीपुल विल नॉट अंडर स्टैंड विदाउट वायलेंस and uh, this slogan no birth without blood fine so can you relate it with some indian leader subhash chandra bose tum hame khoon do hum tumhe azadi denge that's the same thing because he also represent that socialist tradition later on fine so socialist tradition related to marx is the tradition of violence there we see a big difference between marx and gandhi and similarly there is a famous statement of mao that power flows through the barrel of gun fine so they believe in the concept of violence only violence can bring change the question is why only violence will bring change or what is the necessity of violence dekho देखो वॉट इज द नेसेसिटी ऑफ वायलेंस इसमें पहले ऐसे लिखो वॉट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ब्रिंगिंग चेंज what is the alternative method of bringing change underline alternative method means liberal method so liberal method or liberal revolutions what are these these, these are peaceful methods right peaceful methods oblique peaceful constitutional changes likho why liberals support such methods right because they assume that man is rational and we can solve the disputes through dialogue अब लिखो व्हाट मार्क्स थिंग्स इज मैन रैशनल पहले सुनो ठीक है मैन इज रैशनल मार्क्स आल्सो थिंक सो इज मैन बैड नो मैन इज गुड रिमेंबर रूसो ठीक है बट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म यू आर नो मोर अ मैन you have become an animal 
ठीक है तो यू हैव टू रिकवर द मैन दैट हैज गॉट एलिनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म फॉर मार्क्स ऑल्सो मैन इज एसेंशियली गुड सोसाइटी इज बैड सो वॉट इज टू बी चेंज सोसाइटी विच टाइप ऑफ सोसाइटी वी हैव कैपिटलिज्म ठीक है तो अब इसके बारे में कि अपील करके फर्क क्यों नहीं पड़ता क्योंकि आप इंसान रहे ही नहीं ठीक है तो आप इंसान नहीं रहे फॉर दैट ही सेज यू आर एन एलिनेटेड पर्सन यू आर नॉट ट्रू ह्यूमन नाउ हु एलिनेटेड यू कैपिटलिज्म ठीक है तो व्हाट इज हाउ मार्क्स विल लुक एट इट देखो राइट फॉर मार्क्स या देखो मार्क्स लाइक रूसो believe that man is essentially good but because of the society to social norms values you have a social norm that if you will not or if you will have friendship with orbs fine ne kya ghas ghoda kuch hai na ke ghoda ghas se dosti nahi kar sakta ab hamare ye agar value systems hain and we understand only those stories then we cannot understand the socialist story because we have never been told what we do actually we only do what we know and matlab our actions depend upon what we know what we know is what we are taught fine so when we are only taught that there cannot be any scope of friendship between a horse and a grass but there could have been the other story also but that story is not taught to us so there is a need to talk about the alternative stories so we have heard so much of stories that ultimately we are not the original humans so as maybe in some class i told that our intelligence is artificial only it is none of our natural intelligence fine so we are having an intelligence that is feeded to us and we are feeded only with capitalist values we cannot think according to the any value system which is different from capitalist so what is the solution the solution is you can't expect a person living in a capitalist society benefiting out of the rules of the games of the capitalist society to change that system fine so you need a person who can change the system who is oppressed with the system fine capitalist will not change they have to be compelled to change and if they do not change then you kill it without killing you cannot do that kyunki ye log sudharenge nahi theek hai ye unka concept hai theek hai so what is the last line you wrote because of society fine dekho in marx terms in marx terms we are no more human we are no more human theek hai ab likho right capitalism has dehumanized us कैपिटलिज्म हैज डी ह्यूमेनाइज दस ठीक है उसके लिए उसका टर्म है बाई विच मार्क्स सजेस्ट वी आर एलिनेटेड वी आर एलिनेटेड पर्सन राइट हैंस विदाउट 
destruction of the system which is a cause of alienation we cannot expect change in a peaceful manner now write next paragraph what else he says people will not change theek hai right the persons yeah why violence is essential right the persons who are benefited by the system will always resist the change theek hai public ko right hence against the resistance we require revolution eat ka jawab patthar se aur patthar ka jawab bullet se nahi kya pellet se aur pellet ka jawab मिसाइल्स सीधी कहानी ठीक है तो वही है बट गांधी बोलेंगे आई फॉर आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड तो मार्क्स कह रहे हैं हम ही नहीं अकेले ब्लाइंड होंगे या तो सब ब्लाइंड हो ठीक है तो वो कह रहा है कि ये लोग रेजिस्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है अदर देन रेवोल्यूशन ठीक है सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड marks works write down marks works so write marks works are divided into the works of young marks and mature marks theek hai so in young marks you write you could write the most important concept of young marks is alienation and also most important from exam point of view also alienation fine right it is given in his book economic and philosophic manuscripts right this work of marx came to limelight later theek hai ab likho right in this work marx is a humanist what is humanist i'll tell later fine nahi jo wala nahi dusra marx is a 
humanist right liko right in right this work shows marx as a philosopher philosopher underline karo who is a philosopher what is the function aise likho what is the function of philosophy function of philosophy is to give us true knowledge true knowledge means removal of contradictions theek hai हमारे दिमाग के कंफ्यूजन्स को खत्म करना रिमूवल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस या इन अ सिंपलेस्ट सेंस एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट या ब्रिंगिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखो राइट फिलोसफी इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट मींस ब्रिंगिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो इन फिलोसफी वॉट डू यू डू यू डू द डिबेट्स ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट सम वन विल से दिस इज जस्टिस यू विल से नो नो दिस इज जस्टिस तो फिलोसफर्स आर डूइंग वॉट दे आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सो द वर्क ऑफ यंग मार्क्स हियर मार्क्स इज अ फिलोसफर एज अ फिलोसफर what is he doing he is trying to give a clarity on the concept of freedom the concept like he is telling that what you consider freedom or liberty in a capitalist society is not freedom rather false consciousness it is actually not freedom it is actually isolation or alienation theek hai तो फिलोसफी में क्या किया जाता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फिलोसफर टास्क इज दैट द कॉन्सेप्ट में बी कॉम्प्लेक्स ट्राई टू ब्रिंक क्लैरिटी टू रिमूव द कंफ्यूजन्स तो वेन आर यू स्टडिंग फिलोसफी डू यू थिंक यू आर गेटिंग मोर क्लियर व्यू ऑफ लाइफ योर कॉन्सेप्शंस आर बिकमिंग क्लियर you now understand the language which you were speaking earlier you were not understanding but now you can use things more correctly fine so here the work of a marx is recognized as a marx or marx appears in front of us as a humanist but what is humanist marxism i will tell later and Marx emerged as a philosopher. So, as a philosopher, what is he doing? He is bringing clarity in our concept. Which concept? The concept of liberty. So, it has been told to the people in Western societies that you are free. But Marx will say this is not freedom. This is false consciousness. what you consider as freedom is isolation for that he uses the term alienation fine so this work is very very important fine so what you have written marx as a philosopher this you have written right as a philosopher he is trying to tell the reality about so called liberty in capitalist societies underline karo so called liberty dekho right right the so called liberty is actually isolation 
people are confusing liberty with isolation. Is this problem with you also? You feel you are isolated from your family and friend and that is liberty. But that is actually not liberty. But yehi conception diya gaya hai West mein. So, so called liberty is isolation for which Marx uses the term alienation. Aplico, there is a debate among Marxists whether Marx should be regarded as philosopher. Okay. So, there are two set of people. Right. First, those who consider Marx as a philosopher. And actually, the greatest philosopher. <laughs> Marx as a philosopher. Lekin ye baat nahi hai Marxism mein. Ki Marx ko aap philosopher bol rahe hai. Kyunki Marx khud ko philosopher nahi bol rahe hai. Thik hai. Ab liko write. Hence, these people are called neo-Marxists. Underline Kuro Neo Marxist. It is called humanist Marxism. Why this debate? For Marx may bohat concept, every concept, please pay attention because rest of the philosophy. You can understand only when you know praxis, humanism, structuralism, neo-Marxism. Ye word jab yaad rahenge, tab aage aap samaj paayenge. Thik hai? To ab, ab jaise kal bataya tha, determinist, falsification, Marx as a scientist, Marx as a philosopher. To aage ki cheeze, yehi sab debate hai. Thik hai? So now the question is, why the debate? So, this is right because Marx was a critic of philosophy and philosophers. Right, in his book German Ideology. No, not German ideology, right? In his book, Thesis on Feuerbach, Thesis, T-H-E-S-E-S, -E -S, Thesis on Feuerbach. Name of a German philosopher. Thesis on Feuerbach, Marx held that. Philosophers have only interpreted the world. Comma. What matters is how to change the world. Right. Thus Marx calls himself a 
not as a philosopher. but as a scientist. So we will study new Marxism later. So now write about mature Marx. Works of mature Marx. So set abhi hai na? First is neo-Marxist who consider Marx as a philosopher. Ab isme likho na, ab kya aega? Likho mature Marx. Likho right? Mature Marx is a structuralist. That I'll explain later. Fine. Iske alawa likho right. Mature Marx is a politician and not philosopher. Politician. Politician kya hota hai? Man of action. Gandhi used to say he ha he's a philosopher. No, Gandhi used to say I am no philosopher, I am man of action. Take it. So, politician man of action. Hai. Prince con a man of action. Take it. Or philosopher jo hai, wo man of ideas. Take it. So, here Marx is a politician Marx. Hai. Whom can you trust more? <coughs> philosopher. Politician to juti bolega. Take it. You can say that you are a Marxist. Juta Marx padenge hum log jada. Thik hai. To here Marx is a politician. Underline karo politician. Thik hai. Ab likho what is his politics? His politics is politics of revolution. He has to do revolutionary politics. Politics of revolution underline karo. Because he aims to unite the poor and oppressed. He aims to unite the poor and oppressed. Right in bracket, workers. Right. Hence he call for, hence he calls for international revolution. Another word is proletarian internationalism. He calls for proletarian internationalism. Proletariat means not worker. Proletariat means propertyless. Okay. Workers are propertyless, but other can also be propertyless. So proletarian internationalism, right? Proletarian means propertyless. Okay. go right. In the words of Marx, in the words of Marx, write in inverted commas, workers of the world unite. You have nothing to lose. Which hai property less 
ठीक है यू हैव नथिंग टू लूज कॉमा एक्सेप्ट योर चेंज एक्सेप्ट योर चेंज तो रेवोल्यूशन में हमेशा जो गरीब वर्ग है टपोरी वर्ग है उसको फायदा ही होता है उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और अमीर वर्ग को नुकसान होता है ठीक है तो इसीलिए पावर्टी इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पावर्टी कैन गिव राइस टू रेवोल्यूशन बिकॉज द पुअर्स डू नॉट हैव स्टेक इन द सिस्टम ठीक है तो इसलिए अब इसका मतलब दो चार चीजें इसको समझो पहले वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट वॉट डज दैट मीन पॉइंट नंबर वन ऐसे लिखो हु कैन बी रेवोल्यूशनरी हु कैन बी रेवोल्यूशनरी एक और क्वेश्चन लिखो कैन प्रॉपर्टी क्लास बी रेवोल्यूशनरी एक और लिखो कैन मिडिल क्लासेस बी रेवोल्यूशनरी एक और क्वेश्चन लिखो वॉज गांधी अ रेवोल्यूशनरी was gandhi revolutionary no he was trying to avoid revolution can property class be revolutionary no why because man can forget the loss of his father but not the loss of his property property hi to samasya hai isliye revolution rokna hai to kya karna hota hai पैसे देने होते हैं चैरिटी करिए इसको कहते हैं कैरेट्स कैरेट बांटिए कैरेट का कलर क्या होता है सेफ्रॉन ठीक है तो वही होता है सबका साथ और सबका विकास जब तक ये सब बातें रहेगी रेवोल्यूशन होगा नहीं तो इसलिए क्या करना होता है पुअर्स को देना होता है छोटे छोटे पीसेस में कैरेट जिसको कहते हैं जनधन योजना किसान योजना तो पुअर हमेशा खुश रहते और कंफ्यूज्ड रहते हैं कि शुड दे गो फॉर रेवोल्यूशन और शुड दे नॉट गो फॉर रेवोल्यूशन ठीक है ये पॉलिसी है तो कैन मिडिल क्लास बी रेवोल्यूशनरी नो तो फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू गांधी वॉज नॉट अ लीडर ऑफ मार्सिस फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू गांधी वॉज अ लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास फाइन सो गांधीज थियोरी लाइक ट्रस्टीशिप थियोरी फॉर मार्क्सिस्ट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मार्सिस इट वॉज इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ठीक है तो मार्क्सिस्ट के अनुसार हु कैन बी रेवोल्यूशनरी दोज हु हैव नथिंग टू लूज जब तक आपके पास समथिंग टू लूज है यू कान बी अ रेवोल्यूशन ठीक है तो रेवोल्यूशनरी क्लास इसका मतलब है राइट दस ओनली पुअर्स कैन बी अ रेवोल्यूशनरी क्लास अब लिखो वॉट अबाउट द रिच लिखो रिच आर स्टेटस क्वेस्ट
status quoist means those who want to maintain the system, those who do not want to change the system. So all prominent Indian leaders, they were from middle class. So that's why because of their revolution, not any significant change came in the life of masses. ठीक है मासेस की लाइफ में कोई चेंज आया क्यों नहीं आया लीडर ऑफ सारे लीडर कहां से आ रहे थे मिडिल क्लास तो मासेस की लाइफ में चेंज कब से आया 2014 ठीक है एंड देन यू राइट दैट अब इसमें लिखो राइट लिखो राइट इन द टर्म्स लिखो इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स दे आर रिएक्शनरीज उनको रिएक्शनरीज बोला जाता है रिएक्शनरी वर्ड इज यूज फॉर होम दोज हु अपोज रेवल्यूशन दोज हु अपोज रेवल्यूशन ठीक है so those who oppose revolution you can also call them as conservative so what happens is if we talk about feudal class the middle class and the poor ultimately middle class will join hands with the feudal class because they both are property class and they will betray the masses fine so that is the story you can also say that the middle class leadership of congress in national movement have not taken any effective step for land reforms they have just shown they just talked about land reforms but the laws which they have brought always carried lot of loopholes that land reforms could never be implemented fine because either the congress leadership was coming from the middle classes or even the elite classes so entire that land reform program which was projected as a big revolution was nothing but a drama okay because it was never intended to be successful okay so now we come back to marx so marx is what he is a internationalist ek aur what he is talking about proletarian internationalism theek hai just likho aise likho marx as a internationalist who ask workers to come out of their chains what are the chains here chains underline karo chain is a nation chain is a nation nation nationalism love for your nation is a chain theek hai your own capitalist are exploiting you but you are not fighting against them theek hai ab likho likho marx oblique marxists are anti nationals marxist jo hote hain unko nationalism mein vishwas nahi hota wo internationalist hote hain theek hai usko isiliye अमित शाह क्या कहते हैं उनको आंदोलन जीवी यू अंडरस्टैंडिंग दिस ये जो आंदोलन जीवी है ये नेशन के अगेंस्ट है तो मार्क्सिस्ट सारे कौन होते हैं एंटी नेशनल है बिकॉज दे बिलीव दैट योर नेशन ऑप्रेस यू सो ही सेज दैट यू लीव योर चेन यू फाइट अगेंस्ट योर ओन स्टेट यू फाइट अगेंस्ट योर ओन नेशन अभी समझ में वाई मार्क्सिस्ट आर कॉल एंटी नेशनल ठीक है तो मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स दे आर इंसर्जेंसीज यू हैव अ माओविस्ट इंसर्जेंसी फाइन सो दीज आर अनलॉफुल एक्टिविटीज यू कांट 
परमिट देम बिकॉज इट इज एंटी नेशनल ठीक है तो अब इसमें लिखो लिखो फॉर मार्क्सिज्म नेशनलिज्म इज अ बुर्जुआ कॉन्सेप्ट बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म नेशन स्टेट किसका कॉन्सेप्ट बुर्जुआ क्लास ठीक है ये बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है ठीक है लिखो राइट लिखो राइट नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास you can say as capitalism will rise so nationalism will rise it is an ideology of capitalist class right it never helps the poor right it only dilute their struggle ठीक है, सो कम आउट ऑफ द चेन तो मार्क्सिज्म इज इंटरनेशनलिस्ट आइडिया कॉस्मोपोलिटन आइडिया मार्क्सिज्म इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज दे कंसीडर नेशनलिज्म एज अ बुर्जुआ कॉन्सेप्ट फाइन सो दैट इज वाई वी कॉल मार्क्सिस्ट एज एंटी नेशनल इनको समझ में आया कि वो कौन है कैपिटलिज्म ये समझो बत कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फाइट है सो दैट इज वाई इट इज इंटरनेशनलिज्म तो मार्क्सिज्म विल बी अ कॉस्मोपॉलिटन व्यू अभी पहले सुनो यू विल स्टडी मार्क्सिस थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वेयर मार्क्सिस्ट विल से एंड द स्टेट एंड That theory is called as emancipatory theory of international politics. So why emancipatory? You need emancipation of humanity, and thus ending the influence of state. So वो भी एक concept of globalization है. So Marx concept of emancipation. In order to emancipate humanity, you will have to end the states you have to end the boundaries of states and in the language of politics the first terrorists are marxists so marxism is called as terrorism because their method is method of violence fine right? so terrorism has a long history and in modern times like terrorism as such started with jacobinism no uh, or reign of robert pere but in politics terrorism is associated with marxism fine so that's why once sir bhagat singh and all they started believing in the revolutionary ideology and socialist ideology they were branded as terrorists theek hai to terrorism ka start achieving the political means through the violent methods is called terrorism theek hai so marxism jo hai wo terrorism mein aata hai even maoism bhi sab terrorism aur insurgency mein aata hai theek hai yes me samajhna padega na aise thodi to ab chalo itna ho gaya तो अब ये क्या है ये पॉलिटिकल मार्क्सिज्म है वी विल स्टडी पॉलिटिक्स ऑफ मार्क्स फर्स्ट एनी वे लाइक मार्क्स इज अ प्रोलिफिक राइटर ही ही इज इकोनॉमिस्ट आल्सो, ही इज सोशियोलॉजिस्ट आल्सो, ही इज अ हिस्टोरियन आल्सो, ही इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर तो मार्क्स मतलब अक्रॉस द डिसिप्लिन 
if you can see like marx never gave important importance to one discipline that is politics because for marx politics is very superficial it is a part of superstructure so marxism may politics ko importance hi nahi di jati hai theek hai marxism jo hai wo economics ya history ki theory hai sociology ki theory hai least important is in politics because marxism doesn't have any faith in state and political science is about state fine so where you find the least intellectual aspect of marxism is in political science we study more of a marx revolutionary doctrine is that clear so now we and from the perspective of understanding the politics of marx fine there are a lot of books of marx his economics his theory but for understanding the politics of marx for a student of political science the most important book is communist manifesto fine for sociologists or sociology or economy das capital and other books are there but for students of political science communist manifesto has to be understood theek hai to ab isme likho from the perspective of political science the most important work of marx is communist manifesto matlab sabse zyada jhoot isi kitab theek hai communist manifesto आप लिखो पर्पस ऑफ मार्क्सिज्म व्हाट इज अ पर्पस ऑफ मार्क्सिज्म ठीक है ऐसे लिखो पर्पस ऑफ मार्क्सिज्म अंडरलाइन करो मार्क्सिज्म लिखो राइट द ओनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द वेस्ट which is named after a person liberalism socialism communitarianism fascism nothing no ideology is named after a person so that itself shows how influential the marxism is yes pardon बेंथमिज्म नहीं वो यूटिलिटेरियनिज्म है ठीक है तो अब इसमें लिखते हैं राइट द एम ऑफ मार्क्स पॉलिटिक्स वॉज द एम ऑफ मार्क्स पॉलिटिक्स वॉज टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर्स लिखो राइट हाउ हाउ टू एंड द एक्सप्लोरेशन लिखो राइट बाई वायलेंट ओवर थ्रो ऑफ कैपिटलिज्म वायलेंट ओवर थ्रो ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है आप इसी में एरो करके लिखो देखो राइट एंड ऑफ कैपिटलिज्म एम्स एट इस्टैब्लिशिंग कम्युनिज्म ठीक है अब देखो व्हाट इज कम्युनिज्म देखो कम्युनिज्म इज अ क्लास लेस एंड स्टेट लेस सोसाइटी
क्लासलेस अंडरलाइन करो और समझो क्लासलेस मींस परफेक्ट इक्वालिटी स्टेटलेस मींस परफेक्ट फ्रीडम लिखो राइट राइट कम्युनिज्म इज अ Utopia of Marx. Communism is a utopia of Marx. Utopia of Marx, right? The idealist vision of Marx. Where there is no exploitation. right where alienation and where we regain regain our humanity insaan ban jaoge tum theek hai so that is his utopia isme aise note karke likho communism can be compared with gandhi's ram rajya underline karo ram rajya the state of perfect equality and perfect freedom you <coughs> right this is expressed by gandhi through the concept of right in what it commas oceanic circles of power ओशनिक सर्कल्स ऑफ पावर आज घर जाके पढ़ना है ये क्या है ठीक है ओशनिक सर्कल्स ऑफ पावर मीन्स देर इज नो एक्सप्लॉयटेशन लाइक वेव ऑफ ओशन वन वेव गिव्स एनर्जी टू द अदर एंड नॉट एक्सप्लॉयट ठीक है एंड एवरीबडी एट अ इक्वल लेवल सो इफ यू हैव टू एक्सप्लेन गांधी राम राज्य you have to explain through the concept of oceanic circles of power ma'am yeah uh ma'am is marx is talking about violence yes uh is marx is talking about violence as the last resort of any revolution or front and leading uh, weapon for the revolution violence front and leading and the only method purely violence so from Because at the beginning he is uh, favoring the violence as the weapon yes. for the any revolution from the beginning because he believes that there is no birth without blood it is not possible that's why he is calling early socialists as utopians to so, marx violence is not a weapon of last resort like gandhi it is a weapon of first resort because he believes that the persons whom you are talking they are not humans they will not understand reason they are alienated humans robots ke sath kya discussion karoge theek hai ma'am yeah ma'am violence and revolution is the same thing violence is a means to bring revolution revolution <coughs> means total change ठीक है तो आप जल्दी से लिखो मार्क्सिज्म या ऐसे लिखो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म 
most important principle is historical materialism. Historical materialism. Next, dialectical materialism. Next, concept of class and class struggle. Class and class struggle. Next, analysis of capitalism. Next, theory of surplus value. Then Marx concept of revolution. Then Marx concept of socialism. Next, look Marx concept of communism. Uh, do you have this confusion difference in communism and Marxism? Yeah, you are okay. Matlab, agar ye difference aap samaj gaye, to matlab C side nikal gaya. You understand the difference? No, ma'am. Nahi nikala. जो समझ गए हो क्या समझे मार्क्सिज्म इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ ऑफ कम्युनिज्म गलत समझे आप, आप अपने ही को गलत समझे तुम जो कह रहे हो गलत ऐसा कौन इंसान है विश्वास के साथ हु कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म अरे कॉपी में देखो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज कम्युनिज्म ऑल रॉन्ग लिखिए डिफरेंस तुम्हें नहीं दिख रहा है मार्क्सिज्म का लास्ट प्रिंसिपल क्या है क्या है लास्ट प्रिंसिपल तो इज मार्क्सिज्म ओनली कम्युनिज्म क्यों नहीं बता रहे थे यही तो है तो हमको पहले तो सी सेट क्लास ले तब जाके हम फिलोसफी पढ़ा पाए ठीक है क्या दिख रहा है वहां अब मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म कम्युनिज्म इज द गोल ऑफ मार्क्सिज्म एंड मार्क्सिज्म इज नॉट जस्ट कम्युनिज्म दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म आया समझ में तो अब याद रहेगा अब कोई पूछेगा मार्क्सिज्म कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है नहीं है कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का एंड गोल है मार्क्सिज्म पूरा करके क्या प्राप्त करना चाहते हो व्हाट डू वांट टू अचीव कम्युनिज्म ये गोल है ठीक है अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो तुम लोग क्वेश्चन देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म What is difference in socialism and Marxism? इसका आंसर लिखो लिखो every Marxist is a socialist. But every socialist is not Marxist. ये तो आया समझ तो घर में कॉपी पेन लेके गोला बनाना ठीक है तो इसका मतलब है दो सोशलिस्ट हु हैव मार्क्सिस्ट एम्स दो बिलीव इन मार्क्सिस्ट मेथड दे आर मार्क्सिस्ट ठीक है तो मार्क्सिज्म इज सोशलिज्म बट इस वेराइटी ऑफ सोशलिज्म गिवन बाय मार्क्स इज मार्क्सिज्म लाइक ही सेड Marxism is refined socialism. Is Marxism refined socialism? Is it correct sentence? No. 
there is nothing to do with refine or less refined. Fine, it is just socialism. Socialism can be more refined, Marxism can be more refined by Nehru also. So, using the term refined form of socialism is wrong. Okay, keep it simple. The socialism given by Marx is Marxism. Nay, yes, Nehru is also a socialist, but Nehru is not for revolution. Okay, Marx ke socialism ki khas baat kya hai? Revolutionary hai. Ab confuse raho ke Marxism or communism mein? Marxism or socialism mein? Ye to clear ho aapka. Now here one word is used, socialism. Just see. Theek hai? Which principle is this? Principle number 7. Iske upar jara note liko. Principle number 7. Ispe liko. Why this note is essential? Pehle sab jo. Because jo GS wale teacher hote hain, wo badate hain difference. Confidence ke saath. Ki socialism pehle aata hai. और कम्युनिज्म बाद में आता है यही डिफरेंस है जबकि ऐसा कुछ है नहीं ठीक है देयर इज नाउ सोशलिज्म हियर द टर्म सोशलिज्म व्हिच इज मेंशनड हियर इज एक्चुअली नॉट सोशलिज्म फाइन मार्क्स यूजेस द टर्म सोशलिज्म एंड टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन Later on, Russian Marxists like Plekhanov, Lenin, they change this term socialism from here and they use the term dictatorship of proletariat. So some people think dictatorship of proletariat is socialism. No. Fine? Yes. Ma'am, uh, socialism is the best form of communism. So, up. Is it wrong? Who said? Hmm, shayad aap nahi bataya. Humne kar. No, ne bataya na kuch refine, refine karke. Refine nahi, desi ghi khaiye, desi ghi. Desi hmm? rahiye, refine ke chakkar na padiye. Thik hai? To koi refined nahi hai. Then phir aap kiske basis pe bol rahe ho ki Marxist is a socialist? Aap ye bata rahe hai aapko, do char chizhe yaad rakhiye. पहला चीज लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है तो मार्क्सिज्म में सात आठ प्रिंसिपल दिए उसमें आखिरी क्या है कम्युनिज्म यानी कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का गोल है ठीक है फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है या सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है so every Marxist is socialist, but every socialist is Marxist? No. So there can be socialists who have a difference of opinion with Marx. So socialism or Marxism, may aap ye difference samajhe. Teesra confusion aap ke dwara nahi hai, teachers ka created hai. Wo log socialism badi asani se bata dete hai, ye socialism hai. Or ye communism is socialism come before communism, but that is also not correct. Fine. And why they say so? Because in Marx theory, socialism is written first and communism is later. Communism is also socialism. Fine. So by mistake, he has used the term socialism. So to avoid this confusion, now the better word is dictatorship of proletariat. Don't use the term socialism. Why I have used? Because Marx has used. Okay. Have you understood these three things? Ye bas aapko samajhna hai. To ye note karke likhye ki socialism used above should not be understood as socialism. should not be understood as socialism. 
देखो राइट इट इज बीइंग नाउ टर्म्ड एज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट टू अवॉइड कंफ्यूजन प्रोलेटेरिएट टू अवॉइड कंफ्यूजन ठीक है आप बताओ इस कम्युनिज्म आल्सो सोशलिज्म इतनी धीमी आवाज क्यों है कि नहीं है कम्युनिज्म ही सोशलिज्म है मार्क्स का सोशलिज्म कम्युनिज्म है ठीक है चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसेस ऑन मार्क्स सोशलिज्म मींस प्रो पुअर थ्योरी ह्यूमैनिज्म से कोई लेना देना नहीं ह्यूमैनिज्म तो आप डिफाइन करें गॉड्स के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म इज अ फिलॉसफी विच एम्स एट अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर्स जितने लोग पुअर्स को अपलिफ्ट करना चाहते हैं वो सब कौन है सोशलिस्ट जैसे मुलायम सिंह यादव ये सब लोग जो है इनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी और ये सब सोशलिस्ट है ठीक है तो अब आगे चलो तो जो भी गरीबों का देवता है वो समझो सोशलिस्ट है ओके तो अब हम आगे चलते हैं और इन्फ्लुएंसेस ऑन मार्क्स इन्फ्लुएंसेस ऑन मार्क्स में पहले लिखो फर्स्ट इन्फ्लुएंस फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वॉज इंफ्लुएंस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म दैट इज इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी केम फ्रॉम French Revolution. Maybe he is also inspired by Rousseau. ठीक है उसके ideas. But French Revolution. अब second लिखो British school of political economy. British school of political economy. राइट द स्कॉलर्स ऑफ ब्रिटिश स्कूल एडम स्मिथ एंड रिकार्डो आर आई सी ए आर डी ओ रिकार्डो देखो मार्क्स हैज रिटन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एडम स्मिथ एंड रिकार्डो एंड दे हैव बीन सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म तो ही हैज रिटर्न देयर क्रिटिसिज्म ठीक है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड राइट राइट ही हैज डेवलप्ड हिज थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू on the basis of ricardo's theory of labor labor value labor as a factor of production labor value third influence on marx is german philosophy next influence is labor theory of value to ab tak you have seen british philosophy french philosophy now german philosophy marx himself was a german jew fine and marx was actually by profession he was a journalist and uh, because of his revolutionary ideas he was thrown out of the state and that time britain was democracy 
so he got asylum in britain and in britain he met his friend angels and angels was a capitalist who lifelong supported marx and uh, most of the writing like marx have has only given the ideas most of the writings person who has written his ideas who has converted his ideas into written work is primarily angels fine so mostly whatever we study the political aspect of marx is less of marx it's more of angels theek hai hum angels ka work padhte hain ab marx ne kuch bataya marx said something it is not necessary that angels has understood then angels wanted to write something could angel write what he wanted no so we don't know god knows what these people have written fine but we have to just study so this is more of a angels ideas than marx marx was only giving the idea marx kon hai wo hai philosopher writer ne khud thodi likhte hai bade log <laughs> बड़े लोग ऐसे आइडिया देते हैं सोशलिज्म स्टेटलेस नहीं होता सोशलिज्म का मतलब है ऐसी विचारधारा जो गरीबों का भला करे बस कोई अलग अलग सोशलिस्ट है ना सोशलिस्ट एंटी नेशनल नहीं कम्युनिस्ट एंटी नेशनल है तो सोशलिस्ट तो नेहरू खुद थे और नेहरू ने स... सारे कम्युनिस्ट को जेल में डाल दिया था क्यों क्योंकि कम्युनिस्ट एंटी नेशनल होते हैं तो वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है इन्हीं लोगों के लिए तो था हमने कुछ नहीं बताया अभी बोल जाओ अभी हम बताएंगे अब बस इतना समझना है कि मार्क्स के जो वर्क हैं अभी पहले सब पहले इस पे ध्यान दो कि We there is a huge scope of misunderstanding Marx. Whether Marx has really written or it is Engels who has written, but idea Marx के ठीक है तो अब हम आते हैं German school. Marx himself was a German Jew, fine, and he was in like he is very much influenced by the German philosophy. fine and in german philosophy the two prominent persons one is hegel and another is fewer back out of their ideas he has uh, like he has criticized he has adopted also so we have to understand this part theek hai to ab hum jaldi se aate hain german philosophy mein matlab communism ke perfect equality और वो हर हर चीज में बैठना है बाकी को डायरेक्ट करना है कम आउट ऑफ दिस कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल मेंटेलिटी अपना हाथ खुद अपना काम खुद करो ठीक है मार्क्स ने कोई आइडिया नहीं दिया अभी पहले आप इसको इतना लिखिए कहा पहुंच गए जर्मन फिलोसफी लिखो राइट लिखो राइट मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल as well as by fewer back dekho right in germany they in germany there was a study group known as young hegelians
underlined young Hegelians, right? They started re reinterpretation of Hegel, yeah, re reading of Hegel. Both Pure Bach and Karl Marx, both Fuhr Bach and Karl Marx was a part of this group. Ismailiko Marx took many ideas from Hegel. And at the same time, Marx has criticized Hegel. Okay. So, in order to understand Marx, you have to understand Hegel. Okay. So, up likhe. Hegel ke baare mein pehle hai. Hegel. Ab who is Hegel actually? Ab is mein liko right. Liko right. Hegel can certainly be called as Hegel can certainly be called as greatest philosopher. Marx se bhi bada philosopher jis ki baat sahi hote wo Hegel hai actually. Certainly the greatest philosopher. Kehne ko Marx ho kao, jis ko kao. Lekin jis ki baat sahi mein sach hai, wo Hegel hai. Thik hai? Up next, look. Uh, next, right. Hegel was official philosopher. Of Prussia. Prussia. Earlier, Germany was called Prussia. Official philosopher of Prussia. Now, if someone is an official philosopher who has been appointed by the state, what will he talk about a state? Good thing, bad things, good things. Take okay? official philosopher. Is me arrow ka liko. Liko right. Hence, Hegel. has presented a state as march of God on earth. March of God on earth. So, is dunia mein Bhagawan nagar dekhne, Ram dekhne, ta milenge. पेट में ठीक है विद खुद मोदी जी को देखो और गाना गाओ तुझ में रब दिखता है ठीक है यारा मैं क्या करूं बस ठीक है अगर महुआ जी यही गाना गा रही होती ठीक है कहां से कहां होती ठीक है गाना ही गलत पकड़ लिया उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दिस तो आप समझ लो इनको बनाया ऑफिशियल फिलोसोफर और इसके नाते हीगल ने कहा स्टेट इज गॉड भैया उसका तो भगवान था ही ठीक है तो स्टेट ने थ्योरी दे दी दैट हीगल हैज गिवन द थ्योरी दैट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ तो यू वांट टू सी गॉड हीगल सेड आई विल शो इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ लुक एट द किंग लुक एट द स्टेट 
यू कैन सी गॉड ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है अब लिखो वॉट इज मार्क्स प्रॉब्लम विद हेगल मार्क्स की प्रॉब्लम क्या है हेगल से अब लिखो मार्क्स वॉन्ट to inspire the working classes to revolt against the state the mahua ji hai samajh lo marx theek hai wo data wo garibi aur ye sab baatein kar rahi hai you understand this so marx wants to inspire the working classes for revolution ab dekho right however hegel has established marx as god hegel has established marx as god theek okay? hai sorry state as god hegel has established a state as god ab likho right hence without challenging hegel's theory it would not be possible to prepare the people for revolution theek hai to marx has to first counter hegel theek hai right thus marx had to show that hegel is is spreading hegel is spreading false consciousness matlab he is not speaking the truth hegel is spread, spreading the false consciousness ab likho right instead of a state as a march of god comma marx wanted to establish a state as instrument of exploitation तो स्टेट इज नॉट गॉड स्टेट इज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लोइेशन अब इसी में लिखो राइट मार्क्स वुड ऑल्सो शो दैट इवन गॉड इज फॉल्स कॉन्शियसनेस राइट देर इज नो गॉड you are worshiping false gods there is no god theek hai underline karo there is no god theek hai to agar honge bhi to poor ke kis kaam ke hain theek hai poor kya karenge wo god ka agar honge bhi to he says there is no god theek hai likho right according to marx God has not made man. Comma, man has made God. Look for what? 
लिखो राइट फॉर एक्सप्लॉयडेशन भगवान के नाम पे चंदा इकट्ठा होता है सर ठीक है तो भगवान इज नथिंग बस सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है लोगों के फायदे की चीज है ठीक है सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है गॉड ठीक है तो इसीलिए अब लिखो राइट हेंस मार्क्स suggest that religion is opium of masses ultimate politics in religion is opium of masses people will just forget the truth you use god and religion to divert the people away from reality so religion is an opium of masses ab phir likho right religion is also a chain religion is also a chain like nation because it prevents people from revolution how you go right by creating the fear of god means you go right it means people people or workers will not kill the capitalist out of the fear of god theek hai to gandhi ji kyun ye sab ragupati raghav raja ram kar rahe the ab pata chala tab jo ko bana rahe the logon ko jisse revolution nahi ho theek hai people will not so who can be a revolutionary who is fearless you have to come out of this fear you should not even fear killing the other person theek hai to ab isme likho thus marx is atheist marx is atheist marxism is atheism marx is atheist so in marxist countries in communist countries like china religion is banned fine and the major conflict between china and tibet is tibet is a religious society and communism is abolishing religion fine to so, marxism kya hai marxism atheism hai marxism doesn't believe in god fine because they believe that religion is a source of exploitation ab ab You don't believe in God, तो इसलिए मार्क्सिस्ट लोगों को क्या बोला जाता है इंटेलेक्चुअल ठीक है तो जो भगवान में विश्वास करे वो इंटेलेक्चुअल नहीं कहा जाता या मार्क्सिस्ट उसको इंटेलेक्चुअल नहीं कहेंगे क्योंकि इफ यू विल बिलीव इन गॉड देन यू आर नॉट एब्सोल्यूटली रैशनल फाइन सो अ पर्सन हु इज एब्सोल्यूटली रैशनल विल easily kill the other person because that person will not fear god so is religion a aid of capitalists theek hai to religion is a lieutenant of capitalists to agar capitalism chahiye to aapko religion religion is very closely related to capitalism fine so the basis and the objective of religions is just to divert the people away from reality and take them out of their real world and the impact of religion is more than the impact of ideology it acts as an opium of masses 
पीपुल लूज देयर कैपेसिटी टू थिंक ठीक है पीपुल बिकम गॉन केस यू अंडरस्टैंड दिस इफ यू गो फॉर पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड इफ पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन देन यू कांट एक्सपेक्ट पीपुल विल गोइंग फॉर लिसनिंग द वॉइस ऑफ रीजन तो रिलीजन रीजन को खत्म कर देता है रिलीजन वर्क ऑन फेथ गुड पॉलिटिशियन फिलोसफी पढ़ के नहीं बनेगा फिलोसफी पढ़ के आप मोह माया से ऊपर उड़ जाएंगे <laughs> आप कहेंगे कि ये सब गलत है तब आप कर नहीं पाएगा ना है अगर एक्सप्लोइेशन सीखना है तो पढ़िए मतलब सच्चाई के लिए मत पढ़िए <laughs> फिर आप एथिक्स में चले जाएंगे पॉलिटिशियंस डेम सेल्स आर फिलोसफर्स फिलोसफर्स नीड टू स्टडी पॉलिटिशियंस फिलोसफर्स पढ़ते हैं ना पॉलिटिशियंस को क्योंकि पॉलिटिशियंस एक्चुअल में कर रहे हैं आई विल से पॉलिटिशियंस आर द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स वही तो इंटेलेक्चुअल है जो पावर में आ रहे हैं फिलोसफर्स तो कॉमेंटेटर्स हैं ठीक है तो कौन है वो मतलब वही डिफरेंस है फिलोसफर्स तो बुकिश है कॉमेंटेटर है ठीक है असली प्लेयर तो पॉलिटिशियन है इट यू कैन बी अ फिलोसफर बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन अ कंट्री लाइक इंडिया आई रियली सेल्यूट टू देयर विजडम मतलब जबरदस्त लोग है ये लोग मतलब कैपिटल क्लब बनना चाहते हैं क्या हुआ जो पुअर्स हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट कर रहे हैं ले लो ऐसे पुअर्स हैं जो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हैं तो क्या ये खुद बनना चाहते हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं बनना चाहते तो फिर कर क्यों रहे हैं आराम से रहे ना पुअर ही जब नहीं बनना है बिकॉज़ दे वांट टू एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन फिर कुछ तो रहेगा ही नहीं है रहेगा ही नहीं ना कौन नहीं रहेगा पुअर जब रिवॉल्ट करेंगे उन्हें उनका हक मिल जाएगा तो पर कोई को रहेगा ही नहीं तो वो पुअर नहीं रहेंगे ना तो तभी तो कम्युनिज्म आएगा क्लासलेस सोसाइटी स्टेटलेस सोसाइटी कोई दिक्कत नहीं तुम आप पैसा बचवा देंगे आगे चलो <laughs> तुम क्या बिहार के वो हो फ्यूडल लॉर्ड हो कुछ कौन छबरा सारी संपत्ति बचवा देंगे चलो ठीक है इतना मत परेशान हो चलो मैम ठीक है अब हम आगे so certain animals uh, can we we can say their commun communism goes on because ants are communists in nature communism will not come more capitalism will come what what are you talking you can see the facts na so we are becoming more and more like pigs less and less like humans so what is the destiny of humans to become pigs born as human die as fix fine so why yeah don't don't think you will get one day communism yeah ma'am ma'am yes does karl marx belong to workers class karl marx was a journalist like rubbish kon hai not rubbish kya na kya kya ravi search rubbish <laughs> जर्नलिस्ट था ओके और टकरा रहा है स्टेट से तो स्टेट से टकराना नहीं है स्टेट इज अथन ओके मैम ठीक है तो अब जर्नलिस्ट था तो ऑब्वियसली पुअर ही है वो भी एंटी स्टेट वाला होगा तो उसके पास पैसा वैसा था नहीं लेकिन ही बिलोंग 
to the family of capitalists only. लेकिन इसके खुद के कारनामे थे ना इनको देश सुधारना था गरीबों का भला करना था तो ये गरीब बन गए खुद ठीक है क्योंकि ये तो काम करने वाले नहीं थे तो ही एक्चुअली ही ही हिज फैमिली लाइक ही बिलोंग टू द फिलिप्स कंपनी उसकी जो फैमिली में उसके अंकल अंकल की तो कंपनी थी फिलिप्स की ठीक है वो अच्छा खासा कैपिटलिस्ट था लेकिन उसने रास्ता ही गलत चुन लिया ठीक है ही लुक फॉर हेल्पिंग द पुअर्स दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू एवर डू इन योर लाइफ सो नेवर हेल्प द पुअर ठीक है दिस इज अज ठीक है आगे चलिए मैम हाँ मैम आई ओनली वॉन्ट यू टू बिकम बैड यस मैम थिंकर के हिसाब से अगर प्रोलिटेरियट है थिंकर के हिसाब से अगर प्रोलिटेरियट्स ने कैपिटलिस्ट क्लास को किल किया तो मैम फिर फ्यूचर में जाके तो फिर प्रोलिटेरियट्स ऐसे उनको किल करके उनको सप्रेस करके मतलब उनके हाथ में तो उनको एक ना सेंस ऑफ पावर आ जाएगी फिर जब उनको सेंस ऑफ पावर आ जाएगी वो खुद कैपिटलिस्ट बन जाएंगे फिर मैम क्या होगा ना क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी पूरा सिस्टम समझना होगा फिलहाल अब हम लोग यहाँ आए कैसे भगवान तक ठीक है चलो ओके सो हेगल को अब चलो जल्दी लास्ट जल्दी लिखो राइट तो अब इसमें लिखो राइट हेंस हेंस मार्क्स हेंस मार्क्स हैज टू फर्स्ट क्रिटिसाइज हेगल ठीक है अब इसी में लिखो राइट इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स हीगल इज स्टैंडिंग ऑन इज हेड हु राइट ही हैज टू स्टैंड ऑन इज फीट He has to stand on his feet. मतलब if Hegel is saying that state is march of God on earth, he is creating the false consciousness and he has to see the reality. ठीक है तो this is like a political dialogues between Hegel and Marx. ठीक है जैसे अभी वो सब चल रहा है कौन पप्पू है यू अंडरस्टैंड बड़ा खतरनाक डायलॉग है तो वही सब समझना है कि हेगल मार्क्स हेगल को पप्पू बोल रहा है यू अंडरस्टैंड लाइक दिस पप्पू कौन बन जाएगा आई डोंट नो सो इट्स इट इज समथिंग लाइक दैट ठीक है अरे इंस्पायर मतलब उसने उससे पढ़ा फिर उससे ही उसको काउंटर किया उसकी थियोरीज ली ना उसने अब चलो हेगल की फिलॉसफी लिखो ठीक है अब हेगल की फिलॉसफी लिखो फ्रॉम हेगल यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थ्री स्टेटमेंट्स फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट यू राइट रियल इज रैशनल and rational is real and second statement state is a march of god now hegel is very important because in india if we will study arbindo ghosh so arbindo ghosh philosophy is inspired by hegel and uh, actually german philosophy and indian philosophy out of all western philosophies indian philosophy is very close to german philosophy fine so uh, arbindo ghosh theory of nationalism 
can be said to be based on Hegel's theory of justification of the nation state. Aurobindo Ghosh also says that nation is divine. So, Hegel is also saying that a state is a march of God on earth. Fine. And like in Aurobindo Ghosh, Aurobindo Ghosh is understood as the synthesizer, means who has synthesized the different philosophical traditions. Same can be said about Hegel also. So, Hegel is a great philosopher because he will synthesize the different philosophical traditions. So, what are these philosophical traditions? So, since enlightenment, there are two major philosophical traditions in the West. One is a rationalist tradition, another is empiricist tradition. Fine. And then there is third tradition and that is a intuitionist or a spiritual tradition. So, Hegel will combine all and Hegel will show that there is no point you contest against each other. Every tradition is talking the same thing and by every tradition, every thinking is required to understand the truth. So, just like we believe that there can be different paths to understand the truth, same thing is reflected in Hegel also and vahi cheez Arbindo Ghosh mein hai. Thik hai? To is liye Hegel ko samajna hai. Aur Hegel, ka, Hegel is such an important philosopher ki aapko aise mein bhi ye sab topics aate hai. Real is rational, rational is real. Thik hai? To ab iska matlab kya hai? What is it? इससे ज्यादा पहले एक और चीज लिखो उसके बारे में थोड़ा जानने के लिए तो लिखो हेगल इज अ फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री एम्पेरिसिस्ट कहते हैं व्हाट यू सी इज रियल रैशनलिस्ट व्हाट यू रीजन रीजन एंड एक्सपीरियंस ठीक है कहां पहुंच गए हम लोग Hegel is a philosopher of history. Marx is also a philosopher of history. Both have given the philosophy of history. Now, philosophy of history means what? Understanding human history. What are the factors which, which are responsible for history? Which factors shape history? Or what will be the future of human history? So, Hegel is a philosopher of history and Marx is also a philosopher of history. So, Hegel has given two laws of history. One is dialectical idealism and Marx changed it into dialectical materialism and again historical idealism and historical materialism. Fine. So, Hegel is giving the philosophy of history because whatever is happening in science, persons like Darwin and all, they are giving the history of human evolution in natural sciences. So, Hegel, Marx, they are giving the history of human evolution in philosophy or in political science. Okay. So, Hegel kya hai? Jo philosopher of history ek baut bade cheez hai. ठीक है आप हिस्ट्री के नियम बताएं यू टेल द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री यू टेल हाउ हिस्ट्री चेंज व्हाई हिस्ट्री चेंज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन तो इसलिए भी उसको बहुत बड़ा फिलॉसफर माना जाता है ठीक है तो हेगल इज अ फिलॉसफर ऑफ हिस्ट्री यू हैव रिटन सेम राइट इवन मार्क्स इज अ फिलॉसफर ऑफ हिस्ट्री So, philosopher of history means telling the factors shaping human history. Understanding the past. and making the predictions about future.
अंडरलाइन करो मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर ठीक है इसमें ऐसे नोट करके लिखो देखो राइट एनी फिलोसोफर मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर is called as totalitarian by karl popper ab likho why because theory of future cannot be subjected to what falsification future ki theory ko galat kaise sabit karoge theek hai wo to hamesha hi sahi future kisne dekha hai theek hai to aisa insaan jo surety ke sath future ki baat kare usko totalitarian phir bola jata hai theek hai तो ये दोनों टोटेलिटेरियन थिंकर्स कहे गए जो फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री फिर इसी में लिखो राइट हेंस कार्ल पॉपर कॉल देयर वर्क एज हिस्टोरिसिज्म हिस्टोरिसिज्म अंडरलाइन करो means ideological interpretation of history means biased view means it cannot be scientific interpretation of history लेकिन मार्क्स कहता है उसका साइंटिफिक है बट पॉपर कहता है कि वो डिटर्मिनिस्ट है साइंटिफिक नहीं है ठीक है तो कार्ल पॉपर कॉल्स प्लेटो हेगल एंड मार्क्स एज एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी टोटेलिटेरियन थिंकिंग मेजर रीजन इज दे गिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री दे टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री but you cannot say anything with certainty about future but they are so certain about future that they are not open for falsification theek hai ab likho why marx is interested in hegel usne kuch nahi diya plato ko bataya tha lekin insaan ke इतिहास का फ्यूचर थोड़ी बताया था आगे क्या होगा अब कहा पहुंच गए हम लोग वाई मार्क्स इज इंटरेस्टेड इन हेगल व्हाट मेक्ड मार्क्स इंटरेस्टेड इन हेगल लिखो राइट लिखो राइट सिंस मार्क्स हैज टू क्रिएट हिस्ट्री he has to give his theory of history for which he has to counter hegel ab likho right hegel has given two laws of history first is historical idealism historical idealism means 
idealistic interpretation of history. Idealistic interpretation of history means, as I say, what is the cause behind history? History kab banti? History ke piche cause kya hai? Pata hai tum noko? What is the factor that shape history? Idea. Aap ke paas agar idea hai, to aap itihas bana sakte hai. Idea is the moving force of history. Dikhe. Ab ye Marx and Hegel mein debate hai. Idea is a moving force of history or matter is a moving force of history. Idea. Tumhe tum bheegal se badi philosopher. Kaun hai ye? Jo judgment de raha hai. Thik hai. Chalo, thik hai. Marx hai toh badi. Thik hai. Good. Vaise I also think idea is the moving force of history because Marx proved wrong. ठीक है तो idea is bigger or matter is bigger the debate between idealists and materialists ठीक है idea ज़्यादा powerful है या matter idea ठीक है चलिए तो ये पहला एक debate है that is called idealistic interpretation of history जो भी history हो चल रहा है दुनिया में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है ठीक है तो again this is called idealistic. Second hai, dialectical idealism. Dialectical idealism. Dialectical idealism says nature of motion in history. Nature of motion in history. Ab nature of motion underline kuro liko. According to Hegel, the motion is not mechanical. Rather dialectical. What is the difference? Mechanical is because of external factors. Dialectical means internal motion happens on its own ठीक है अब दो थ्योरी हैं दोनों में डिफरेंस बताओ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म एंड सॉरी हिस्टोरिकल आइडियलिज्म वर्सेस डायलेक्टिकल आइडियलिज्म डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या बता रहा है मोशन को बता रहा है और ये कॉज को बता रहा है अभी इसको भी लोग नहीं समझते हैं जिनका सी सेड वीक है फिर से मैं बता रही हूं इसमें इसमें डिफरेंस दिख रहा है क्या डिफरेंस दिख रहा है ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है गुड सो ये कॉज है डायलेक्टिक्स मोशन बता रहा है और कॉज किसी चीज के पीछे चीजें कैसे हो रही हैं दैट इज वाई थिंग्स आर हैपनिंग Dialectical idealism. The answer is idea is bringing the change. When new ideas come, then change come. But in what way the ideas come? In what is the way system in which idea is happening? So it is a theory of motion. Hai. Motion is of different types. Pendulum ka motion. Hai. Ye humko samajna hai. What are the Features of dialectical motion. Up don't know. Agar maybe you must have heard dialectical materialism and historical materialism. Ye to sunauga. So historical materialism is called economic interpretation of history. So according to historical materialism, economic factor leads to change. But according to dialectical material uh, 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 sorry historical idealism idea leads to change Phir dialectical materialism batata hai economy make kiss type ka motion hota hai change happens because of what so number of times 
students get confused between cause and motion. So, dialectical idealism is a theory of cause and motion is a theory of nature of movement. Cause of movement is idea, nature of movement is motion. ठीक है जैसे सब कुछ हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है आइडिया या गॉड भगवान करा रहे है अब भगवान किस ढंग से करा रहे है डायलैक्टिक्स करा रहे है ठीक है डायलैक्टिक्स मतलब क्या करा रहे है कॉन्ट्रोडिक्शन कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब क्या असत्य पर सत्य की जीत ठीक है यानी विजय दशमी तो विजय दशमी का आइडिया ही डायलेक्टिक्स का आइडिया है टुमोरो वी विल डिस्कस आज मनाइए कल समझिए